Olá, astrofísicos. Então, todos uma boa tarde. Estamos começando aí mais uma live de mais um lançamento. Dessa vez, como vocês podem ver pelo título, estamos aí à espera do lançamento do Falcon 9 com o satélite GPS-3 da Força da Força Nacional dos Estados Unidos. Então é um GPS militar. Vamos esperar o pessoal entrar. Muito boa tarde a todos. Dalila falou olá. Olá. Boa tarde, Dalila. Muito boa tarde a todos. Vamos entrando a o lançamento está previsto para daqui a pouquinho, mais ou menos umas 4h50, por aí. Estou acompanhando o site aqui direto. Pessoal, assim como eu sempre falo, se vocês tiverem alguma dúvida em questão desse lançamento, é, podem... podem mandar perguntas no chat. E assim que eu conseguir, da medida que eu conseguir com a informação que eu tiver, eu vou tentar responder a todos vocês. Então, vamos aguardar para ver se a gente consegue ver esse lançamento. Tendo em vista aí que nós tinha programados aí, tínhamos programado duas lives para sábado, uma para sábado, só que por conta de por conta de problemas meteorológicos, a, a as condições climáticas não ajudaram, nós não conseguimos assistir o lançamento do foguete Vega da Ariane Space. E dessa vez e esse 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 lançamento foi adiado, então para o domingo, e no domingo aconteceu a mesma coisa, né, que ele não foi lançado por conta de ventos é, fortes na atmosfera baixa da Terra. Isso daí prejudicaria o lançamento. Então eles optaram por não lançar e eu não sei, não consegui ver se já tem uma próxima data de lançamento. Mas enquanto não sai, a gente fica aguardando. E... Mas dessa vez, felizmente, a gente tem um Falcon 9 lançando um satélite GPS-3, SV-03. Da... É um satélite militar da Força Nacional ali, acho que da Força Aérea, não sei, dos Estados Unidos. Eu vou botar a tela para vocês aqui. Ó. Aí, ó, nós estamos só aguardando a live lá da SpaceX começar. Vai começar em aproximadamente 18, 18 minutos. Enquanto isso, nós vamos ficar por aqui. Ele teve um pequeno atrasozinho aí. Ele estava programado para lançar um pouquinho mais cedo, mas é, ele tem uma janela aí de 15 minutos e, e ela foi um pouco para frente, ela foi estendida. Então... Enquanto não começa a live deles lá, a gente fica por aqui, trocando uma ideia, é, tirando algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Eu queria pedir para todos vocês, é, se você está aí assistindo a nossa live e você não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva para nos ajudar. Também se você puder, puder deixar o gostei o joinha aqui embaixo na nossa live também, que isso ajuda o nosso, canha, o nosso canal a ganhar relevância e cada vez mais nos motiva a divulgar essa ciência maravilhosa que é a astronomia. Davi Cunha já falou, opa, boa tarde, boa tarde para você também, Davi, boa tarde, Dalila. Ó, 
Ah, o Davi falou que já deixei o like. Isso aí, Davi. Valeu, obrigadão aí. E em geral que tá aí, todo mundo que tiver aí, se puder deixar o like para nos ajudar, eu muito agradeço. Pessoal, enquanto não começa a live, eu vou, vou tentar entrar aqui no site que, que eu procuro as notícias para mostrar para vocês o que, que é que esse Falcon 9 vai levar hoje. Vou tentar colocar na tela para vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse é o satélite que o Falcon 9 vai levar hoje. É o um satélite GPS-3. É um satélite de navegação. E ele é um satélite militar dos Estados Unidos. Então, vocês podem ver aí, ó. Um satélite bem grande. Inclusive eu tenho informação dele aqui. Deixa eu pegar para vocês. Ó, esse satélite, ele pesa... Ali ele tem o seu peso de 4.350 quilos. E vai ser lançado hoje. A altitude que vai ficar... Esse satélite é baseado em mais ou menos 400 km de distância, mais ou menos 20 mil milhas, né? Então, esse daí, como vocês podem ver, é o satélite. Essa aqui, como você pode ver aqui atrás, ó, essa é a, é a cápsula né, que fala o payload, que leva a carga para o espaço. Aí aqui você vê... O satélite, ah, ele sem, sem nada ainda, né? Aqui eles estavam fazendo o processo de, de alocagem dele no, nessa, na, no seu compartimento de carga. E aqui em cima a gente já consegue ver ele no compartimento. Aqui já tem a sua proteção, sua devida proteção. 
uma proteção que eles põem, uma proteção térmica, não sei direito o que, que é, de, do que, que é feito, mas é, é coisas desse, coisa desse tipo, uma proteção para o satélite. Deixa eu voltar lá para o YouTube. pessoal, conforme é, a gente está acostumado a ver, pode acontecer de possíveis cancelamentos, adiamentos, adiamentos, né, quer dizer, do lançamento por conta de condições climáticas. E aqui, ó, tem uma informação aqui que há a 60% de chance de clima favorável de acordo com a previsão emitida pelo 45º Esquadrão Meteorológico da Força Especial dos Estados Unidos. Então, a gente tem 60% de chance de assistir esse lançamento do Falcon 9, levando o satélite GPS-3, um satélite de navegação da Força Especial dos Estados Unidos. Tomara que realmente dê tudo certo, que não... Não haja aí nenhum adiamento, porque estou bastante ansioso, estou querendo ver esse, esse lançamento. A gente já ficou na expectativa aí duas vezes por conta do lançamento do Vega, da Ariane Space, como eu tinha dito. O marcaram para sábado, mas por causa de ventos é, na órbita baixa da Terra, eles não é, fizeram o um lançamento, eles tiveram que adiar. Isso era no sábado, adiaram para o domingo, né? bem pertinho ali, no outro dia, só que chegou poucos minutos depois, minutos antes ali da, do lançamento, eles também adiaram por conta de problemas meteorológicos. Eu ainda não chequei, não vi se existe uma nova data para o lançamento do Vega, levando ali os seus 53 satélites, se eu não me engano, fazendo aí um serviço para 21 clientes e 13 países diferentes, levando nanosats, cubisats, vários tipos de satélites, inclusive é a primeira vez que a Ariane Space com o Vega vai fazer o lançamento, é, que é um, um lançamento chamado de Ride Share, que é levar vários satélites 
ao mesmo tempo. Até hoje, eles não tinham feito esse lançamento ainda. E nesse lançamento do Vega, que ainda vai acontecer, com certeza nós vamos transmitir aqui no canal também, vai ser a primeira vez que eles vão fazer esse tipo de lançamento. Esse tipo de lançamento que leva aí é, vários satélites ao mesmo tempo. Cubes satélites, nano satélites, que podem variar aí desde observação até GPS e entre outras coisas. Alessandra Chaves, oi. Oi para você, Alessandra. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença também. Então, todos boa tarde. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat. Eu vou tentar responder vocês aí com base é, nas informações e no conhecimento que eu tenho. Enquanto isso, esperamos aí ó, aproximadamente 21 minutos para o início da live da SpaceX. Então nós vamos ficar aqui só no aguardo para esse lançamento. Eu, eu olhei no, no site que eu pego as informações e aqui está dizendo que a SpaceX vai começar aí o, a sua transmissão, né? essa aqui está na tela para vocês, é, entre coisa de 10 a 15 minutos antes da hora do lançamento. Eu consigo ver aqui que a balsa já está preparada para recuperar o primeiro estágio após o lançamento. É, para quem não sabe, esse é o Falcon 9 e o primeiro estágio dele é um estágio reutilizável. Então, ele aí com seus nove motores, ele vai até certo ponto, levando ali é, a carga. Depois, o fim do primeiro estágio, ele vai, vai desacoplar né, da parte superior do foguete e vai voltar e pousar em pé em uma balsa que, vai, que ela está a 600, mais ou menos 630 quilômetros a nordeste do Cabo Canaveral. Ou seja, ela está a 630 quilômetros da costa de onde vai ser lançado. E lembrando ali que Cabo Canaveral é a leste dos Estados Unidos, né? Então, ele é do ladinho do mar e os lançamentos são feitos sentido ao mar. Se você quer saber o porquê dos lançamentos serem feitos lá, porque lá foi escolhido, você pode assistir no nosso canal. Tem um vídeo que nós fizemos e lançamos é Por que lançar foguetes de Cabo Canaveral? Você pode assistir que você vai entender. Inclusive, se você quiser ir lá agora assistir esse vídeo, depois voltar para a live, dá tempo. Se você, como eu estava dizendo, se você quiser ir lá assistir esse vídeo e voltar para a live, com certeza dá tempo, que é um vídeo curtinho. Eu acho que deve ter aí... 4, 5 minutos no máximo, não me recordo aqui, mas com certeza vai ser uma coisa que vai é, te agregar e te trazer um conhecimento do porquê esses lançamentos são feitos de Cabo Canaveral. Ainda bem que ainda bem que a gente não é menino novo. Deixa eu ler o comentário aqui da Paula. 
Oi, quando é o lançamento? O lançamento é hoje. Daqui a mais ou menos uns 15 minutos, por aí. Tá bom, Paulo? Tá respondido? <risos> o pessoal também gosta de fazer uma sacanagem, mas aqui nós já somos já cascudo nisso. Nós somos aí, não somos, como diz aí, não somos mais menino novo nessa parte. Enquanto a gente não começa, eu vou falando aqui algumas particularidades, é, características desse foguete. Esse é um foguete Falcon 9, ele tem mais de 229 pés de altitude. Isso quer dizer que é algo em torno mais ou menos de 70 metros. E ele tem... Ele tem aí. Ele tem. Ele tem no seu primeiro estágio. É, primeiro estágio na qual existe ali o. Tem um foguete reutilizável do Falcon. São o Falcon com seus nove motores Merlin. Ele tem cerca de 1,7 milhão de libras de empuxo. Essa daí é a força que ele consegue, é, que, os seus, que os nove motores do Falcon dão a ele para poder levar a carga até uma certa altitude para depois é, deixar com que o restante no segundo estágio. Aí A tela já mudou aqui, da live da SpaceX, já entrou uma musiquinha com o logo da SpaceX, qual vocês vão, vão poder acompanhar. Deixa eu abaixar só um pouquinho esse volume aqui para poder... Nós vamos acompanhando então aí o, a intro da SpaceX, essa grande empresa aí do visionário Elon Musk, que muito almeja levar 
Mais humanos até Marte. E a transmissão já está na tela, já conseguimos é, ver o Falcon 9. Nós vamos acompanhando então. Aí o... Já conseguimos ver o Falcon 9. Já ali na plataforma. Deixa eu só verificar a plataforma aqui. Now, let's take a closer look at the vehicle that will launch the GPS-3 satellite and help us honor the memory of Colonel Thomas Falzerano. On your screen is a view of Space Launch Complex 40 with the Falcon 9, our two-stage liquid-fueled launch vehicle, and it's getting ready for launch. Falcon 9 stands about 230 feet tall, which is greater than the wingspan of a 747 aircraft. Now, the bottom two-thirds of the vehicle is a brand new first stage, and its job is to accelerate the entire vehicle through the Earth's atmosphere up to the edge of space. Now, unlike our first GPS-3 mission from December in 2018, we will be attempting to recover the first stage on our drone ship named Just Read the Instructions, and it's currently stationed about 350 nautical miles off the east coast of Florida. We worked with our customer following our earlier GPS-3 mission to ensure that we maintained more than enough performance margin for both the primary mission and a chance at recovery today on that first stage. Now above the first stage is the second stage and about two and a half minutes into flight, it will separate from the first stage. Then it'll ignite its single Merlin vacuum engine to carry the GPS-3 satellite into a highly elliptical orbit. The apogee or the highest point of that orbit will ultimately end up at about 20,000 kilometers above the Earth's surface, at which point the satellite will then separate and then perform some burns to enter into a circular medium Earth orbit about 20,200 kilometers above the Earth. You'll also notice that the second stage fuel tank is painted gray today, and that's so we absorb a little more heat from the sun while we're not eclipsed by the Earth, but helps the fuel tanks for temperature for today's mission uh, when we go into the Earth's shadow. Now at the very top of the rocket is the payload fairing. The GPS-3 satellite is currently enclosed inside of it and it's 17 feet in diameter. It protects the satellite from aerodynamic heating, loads and contamination during the ascent portion of the mission. But once we reach the vacuum of space, we'll jettison those fairing halves back to Earth while the second stage continues to take the satellite to orbit. The fairing halves that we're using today are brand new and we will be attempting to recover them using our recovery ships, Miss Tree and Miss Chief. However, we aren't planning a catch attempt today and instead we'll scoop these out of the water later on this evening. Now, finally, next to the rocket is that large truss structure that we refer to as the transporter erector or TE. The TE rolls Falcon 9 out to the launch pad, raises it to the vertical launch position and also... Então temos contagem regressiva nesse momento em 9 minutos e 50 segundos aproximadamente. Vamos assistir o lançamento do Falcon 9 levando o satélite é, militar GPS-3, o satélite de navegação. Então, Now, if we do have to call a hold on today's launch, we have a backup opportunity tomorrow at 3.51 Eastern time in the afternoon. That's about four minutes earlier than today's opening of the window. Now, right now, we're targeting the end of the window just after 16.10 Eastern time for liftoff. Now, after the go, no, go polls, Falcon 9 has been loading propellants. Began at T minus 35 minutes. We began with... Você consegue ver já essa, essa pequena fumaça saindo do foguete por conta de que ele já foi abastecido e eles estão fazendo aí as, as últimas checagens para o lançamento. 
você consegue ver bem aqui assim essa fumaça é aonde está o combustível do primeiro estágio que é o estágio reutilizável que volta e pousa na balsa como eu falei e aquele a parte superior onde está saindo aquela segunda fumaça é o, o segundo estágio Finally, you can see to the left of the rocket is the transport erector, or what we also call the strongback. That will retract away from the rocket about two degrees at T minus four minutes. That gives the necessary clearance for Falcon 9 to begin the liftoff sequence. Now on top of Falcon 9, we have the spacecraft. The spacecraft team has transitioned the GPS satellite to internal battery power. That happened at T minus 15 minutes. They're working no issues, and there are no further actions required of the satellite before launch. A Paula mandou aqui no... Oi, desculpa, ignora o nome, quero saber o horário mais ou menos. É, em 7 minutos e... Em 7 minutos e 15 segundos, mais ou menos, nós vamos assistir o lançamento, Paula. Today's GPS-3 Space Vehicle 3 mission is dedicated by the Space Force to the memory of Colonel Thomas Falserano, and we will hear directly from General Raymond and others who knew and worked with him just before we enter our first coast phase later on in the broadcast. Now, we're currently just inside four minutes from liftoff. We did get the good news just a moment ago that the latest weather balloon is go for launch, so we're going to continue to count down. We've begun retracting the transporter erector strong back strong away back, from the track. Falcon 9. You can see it on your screen. Moves back a couple of degrees to get us ready for liftoff. Now the Falcon 9 is now moving into the final stages of the countdown. The vehicle remains in good health. Fuel loading is complete on both the first and second stages. Liquid oxygen loading will wrap up shortly on the first stage and will complete at T-minus two minutes on the second stage. At one minute before liftoff, you'll hear the announcement that Falcon 9 is in startup. That means the rocket's own internal computers on first and second stage are controlling the launch countdown. The GPS-3 space vehicle continues to be go. The Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. 
The weather has turned green for us here in the last minutes, and the range continues to be green for launch. Now again, as a reminder, if we don't launch today, we have a backup opportunity at 3.51 p.m. Eastern Time tomorrow. First stage locks load complete. Launch director has just called out that the first stage locks load is complete. We're now loading just liquid oxygen on the second stage. Nós escutamos aí o diretor de lançamento dizendo que o primeiro estágio, a checagem já está completa. Vamos ouvindo mais. T minus two minutes. That announcement tells us that that chillin' that we began at T minus seven minutes has lasted long enough. And we are good for the ignition sequence on the Merlin engines coming up in just over a minute and 40 seconds. Coming up in the background, you can see uh, some white plumes coming off of the strong back. Yes, close up the starter. There's a nice view. We have completed loading the second stage. We're now draining the liquid oxygen out of the plumbing that goes up that uh, structure alongside the rocket. And as we vent off the gas, you get that nice long plume you see there where that humid Florida air meets the ultra cold uh, gaseous oxygen, condenses, giving you that nice white fog. That's normal for this point in the count. Falcon to the startup, FTS configured for flight. Launch director is announced. We're inside of a minute. We are in startup on the flight computers. We are also beginning to pressurize stage one and stage two for launch. Mission directors go for launch. We've heard the final call outs. Mission director, launch director are go for launch. So at T minus 30 seconds coming up, all systems are go for launch of Falcon 9 with GT minus 30 seconds. Bom, agora eles disseram que os dois estágios, o primeiro e o segundo estágio, já estão prontos. Estamos aí a 15 segundos do lançamento do Falcon 9. Vamos acompanhar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Go Falcon, go GPS. Olha só que bela imagem. O Falcon 9, então, em direção à órbita média da Terra para levar o foguete, para levar o GPS 3SV03 da Força Especial Americana. Olha só que linda imagem, vamos acompanhando. T plus 40 seconds, we've heard call outs. And now we're entering the throttle bucket, right, so we're powering down the Merlin engines to relieve the acceleration as we get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket, now we're beginning to power back up. We hear the call out exiting throttle bucket, the nine Merlin 1D engines Mach going one. back to full power. And we are now supersonic. O foguete acaba de atingir a velocidade supersônica. Até o momento tudo correndo é, como o previsto. Max Q. Guidance engineer calls out Max Q, the period of maximum dynamic pressure or Q on the vehicle. From this point forward, although we go faster and faster. The thinner atmosphere will put less loads on the airframe of the rocket. Coming up next is Chillin of the upper stage engine. We've got a good trajectory. And back in until it started. We've begun the Chillin of the upper stage engine. Power on the Merlin 1D engines looks good. Avionics reports everything is nominal.
We're T plus two minutes into flight. Next major activity in half a minute, shutdown of the nine Merlin engines, separate the first and second stage, and ignite the second stage engine to carry GPS and the second stage into the first of two orbits today. This one will be the initial parking orbit. Nós vamos acompanhar a separação é, do primeiro estágio em alguns segundos. Falcon 9 preparing for Miko. Vai ser agora a, segura, a separação do primeiro estágio em que o primeiro estágio vai e pousar na barca. Primeiro estágio confirmado separação. Segundo estágio ativado. And we've confirmed ignition of the second stage engine after a good stage one, stage two set. You could see briefly the Falcon 9 first stage in the background. Aqui já conseguimos acompanhar o segundo estágio já com os seus boosters, com seus motores ligados. E o primeiro estágio do Falcon 9 já está voltando então para é, o pouso na barca assim como programado. Agora nós assistimos aí a separação do payload, que é aquele compartimento, o bico do foguete, em que ele, em que é elevado a carga, nesse caso, que é elevado o satélite. Nós conseguimos acabar de assistir essa parte. On the right hand side, we see the second stage engine continuing Bermuda. to burn. It's at full power, everything's looking good with the trajectory. E o que nós estamos assistindo no momento, na esquerda, é o primeiro estágio do Falcon 9 voltando para o pouso na barca. E na tela da direita, nós conseguimos ver aí o, o motor que é acoplado no, no satélite na qual está levando aí para a sua posição de órbita. Performing that reorientation that John I talked about, the uh, grid fins are deployed, and you're seeing some some thruster plumes there from the attitude control system that are getting it ready so that the nine Merlin 1D engines are pointed towards the atmosphere as it re-enters into uh, Earth's Earth's atmosphere. Um, beautiful views of the planet beneath both the first stage and the second stage. Second stage is continuing into its burn. Uh, we're expecting this burn both to vehicles last continue to about... Bom, ele está dizendo aí que uh, nós estamos conseguindo ver belas imagens da Terra, né? No primeiro estágio, que continua aí voltando para a barca assim como programado. E na tela da direita, também belas imagens do nosso planeta já do satélite sentido a, a sua órbita final. Como eu disse no início da live, aproximadamente a 400 km de altitude. De altitude. That's expected. We're really, uh, we have such a long nozzle extension on there to try to get the most, most performance out of the pressure coming out of the thrust chamber on the second stage engine. So coming up here in about 15 seconds is entry burn. Watch for that on your left-hand screen. That'll ignite three of the Merlin 1D engines while second stage continues to burn towards that uh, elliptical orbit with the GPS vehicle on board. Stage one FTS is saved. Stage one entry burn is started. There's successful ignition of the three Merlin 1D engines on the first stage. We're expecting this burn to last just about 30 seconds. Como vocês podem ver, o primeiro estágio já é, ligou aí os seus motores de propulsão para a volta. Você consegue ver pequenas é, fumaças saindo 
na sua câmera na tela da esquerda. Isso são os propulsores de correção de correção é, na sua volta aí para a barca na qual ele vai pousar. Coming up at about 50 seconds from now, we'll have two events happening about the same time. The first stage will ignite its single uh, center Merlin 1D engine for landing burn. Uh, about the same... Na esquerda agora conseguimos ter imagens da balsa na qual o primeiro estágio do Falcon irá pousar. Eu acho que aquela câmera que é passada ali no foguete pelo que eu consegui ver, eu acho que perderam o sinal dela, mas a gente vai conseguir acompanhar o pouso dele nessa câmera que é, está bem posicionada na barca. Enquanto isso, o segundo estágio, o satélite continua aí rumo à órbita final. Successful confirmation of shutdown of the Merlin vacuum engine. The guidance engineer is evaluating the orbit of the second stage now. Nominal parking orbit. Nominal parking orbit. Landing That's exactly what deployed. we want to hear. Landing leg deployment. Like right down the então, o pouso do Falcon 9. A imagem então And looks like a successful landing. Mas vamos esperar. E o primeiro estágio pousou com uh, sucesso. You know, Pouso com sucesso do primeiro estágio do Falcon 9 na barca que está localizada a 630 km da costa de onde foi lançado. Então a gente consegue ver o poder que esses foguetes têm. Essa barca está situada aí a 630 km de distância da costa e onde nós pudemos acompanhar o pouso do primeiro estágio do Falcon 9, o primeiro estágio que pousou com sucesso. Colorado. As a leader of the Air Force's fifth largest wing, he commanded a workforce of approximately 4,300 space professionals worldwide. We'll now hear from General Raymond and a number of Colonel Falzerano's colleagues in the Air Force and Space Force about the impact he had on all those he worked with. I can think of no better way to honor Colonel Tom Falzerano and his family than with today's launch of our third GPS-3 satellite from Cape Canaveral. As a former commander of the 45th Operations Group, Tom not only understood the critical importance of our launch capabilities here on the Eastern Range, but he dedicated his entire military career to ensure our nation's space capabilities like GPS continue to fuel our modern way of life and a modern way of war. Tom was an incredible officer, leader, father, and friend who made a difference. He was in his prime as he led the 21st Space Wing at Peterson Air Force Base at such a critical point in our nation's history. Before that, he served as my senior executive officer who worked tirelessly behind the scenes and put in long hours as we establish the United States Space Command, our nation's 11th combatant command, and the United States Space Force, our newest branch of the armed services. Also signal Maryland's expected. Tom made a difference in the lives of his teammates and those he led. He will always be remembered for caring for his people while taking care of the mission. Tom had that unique gift of connecting with everyone he came in contact with. He always had a smile and a word of encouragement, no matter how demanding the situation was. Tom made a difference in the lives of his family. No one loved family more than he did. And in fact, Tom made us all feel like we were part of his family. As we watch today's Falcon 9 soar high into space, let Tom's legacy be a reminder for all of us to make a difference every single day and how our greatest legacy is found in the relationships and the investments we make in the people around us. My sincere thanks to Space. Então, acabei de pegar a informação aqui que a SpaceX confirmou o desligamento do estágio superior do Falcon, ou seja, o segundo estágio, após ele atingir a, a órbita de estacionamento em baixa altitude com o satélite de navegação GPS-3 SV-03. E agora nós acompanhamos 
acompanhamos aí o discurso de é, militares americanos. He will live on through the air and space professionals he led and mentored during his 26-year career. For Tom's family and in honor of his memory, on behalf of the 6,000 professionals of the Space and Missile System Center, we will continue to protect and defend the global commons of space and continue to mentor our people, which he so clearly cherished. Today's launch is dedicated to a warrior, a husband, a father, a friend, an American hero, and a man whose example and leadership will continue to influence our air and space force well into the future. We're dedicating today's launch to Colonel Thomas Falzerano, who was the commander of the U.S. Space Force's 21st Space Wing when he tragically passed away a few weeks ago. In a way, dedicating this GPS-3 launch to Tom is wholly appropriate, as this next generation satellite provides navigational guidance to the nation and the world so did Tom provide lasting guidance and inspiration to all those he led and served with. It has been our great privilege to have known and served with Tom Falzerano, and we are proud to dedicate this launch to him. Colonel Falzerano was a strong, steady leader who was an instant friend to everyone he met. He built lasting connections everywhere he went, and he cared intensely about everyone. Here at the 21st Space Wing, we miss him every day, but we will honor him and continue our mission, strength and preparedness always. Colonel Falzerano led us by example to give of ourselves completely and compassionately. He taught us what it is to be built to last, to ensure what we build today will outlive us and last for those who come after us. As we reach again to the stars, let us strive even higher to be built to last. It's only fitting this launch today be dedicated to Colonel Tom Falzerano, a great American hero. On behalf of the 50th Space Wing, and the men and women of Shreve Air Force Base. Thank you for your service, thank you for your sacrifice, and most importantly, thank you for your partnership over the course of the last year. Colonel Fazerano, teammate, leader, wingman, guide, much like the GPS, you get people to where they ought to be. Proud to have served with you. Colonel Tom Fazerano was a true friend of the 30th Space Wing and a personal friend of mine. I've known Tom for over 20 years when he and I were captains together at the 564th Missile Squadron in Great Falls, Montana. Tom is the kind of person who would do whatever he could to help another airman. He looked out for the folks that he led and he looked out for his peers. And it was my privilege for the time that we were serving as wing commanders together to serve next to him. Chief. Sir, I had the pleasure of working um, with Colonel Fazerano as a teammate in Air Force Base Command Headquarters, consummate professional, consummate leader. You're missed, sir. We're gonna miss you, Tom. It is so fitting that we as an Air and Space Force remember Colonel Tom Fazerano with this GPS launch. Tom spent a lot of time in Florida, and in particular, as the 45th Operations Group Commander, he sat on crew for many of our nation's most important launches. Tom was truly a people person who loved his airmen and enjoyed hearing their stories. He was caring and kind to everyone he met and always found time to brag about his family. To Stacy and the children, it is our honor to represent the 14,000 men and women of Team Buckley and honor Tom for his leadership and service to this nation. For many of us who personally knew him, we'll light a cigar in his honor after a successful launch. Here's a toast. It's my pleasure, along with other leaders of the United States Space Force, to honor the life of Colonel Tom Falzerano during uh, the SpaceX Falcon 9 launch of the next GPS satellite. Colonel Falzerano is a former commander of the 45th Operations Group, and his legacy is felt throughout the Eastern Range. We have a saying in the 45th Space Wing, once a shark, always a shark. And the sharks of the wing are so sad to hear of the passing of Colonel Falzerano. We'd also like to pass on our condolences and tell Stacy and the children that our thoughts and prayers are with them. Falsey, I just wanna say thank you for your many years of friendship to me personally, and to your many years of service to the United States and the United States Space Force. You left us too young. You are and will continue to be missed. Thank you.
com esse, esses discursos na qual os militares fizeram foi uma homenagem e também é, esse lançamento foi dedicado a esse coronel ao coronel Thomas de Falzarano. Bom, então é isso, pessoal. Conseguimos acompanhar ao vivo o lançamento do Falcon 9 levando é, o foguete GPS-3. GPS-3 SV-03, que a gente vê na tela nesse momento é, a posição dele em sua órbita final. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É, mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também deixe o like aqui nessa live. Se você puder assistir aí os outros vídeos do nosso canal, eu muito recomendo a vocês. Peço que ajude, peço que nos ajude. Vai lá, assiste o vídeo, comenta, deixe um comentário lá, alguma coisa, uma questão de alguma dúvida, alguma crítica, o que for. É, que isso nos ajuda, ajuda o nosso canal a ganhar relevância e ajuda e nos motiva a querer divulgar cada vez mais essa ciência maravilhosa que é a ciência da astronomia. É, fiquem ligados que em breve vamos soltar novidades aí sobre próximos lançamentos lá no Instagram @astrofisicabrasil está passando aí na tela embaixo @astrofisica_brasil também peço para você seguir a gente no Twitter, Astrofísica BR está passando aí embaixo. E também o nosso canal do YouTube está passando aí, Astrofísica Brasil. Se você não é inscrito, se inscreva. É, eu te peço para nos ajudar. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem ligados que em breve novidades. Vídeo, tá para sair um vídeo muito legal no canal sobre telescópio. É, ele está na fase final aqui da edição, então eu peço que é, ativem aí as notificações, ativem o sininho das notificações do nosso canal. 
para tudo que a gente postar, tudo que sempre que a gente estiver fazendo uma live, sempre que a gente postar um vídeo novo, se você não é, vê nas nossas redes sociais, você vai poder acompanhar direto aqui no YouTube por conta da notificação. Então, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde e até o próximo lançamento. Nossa, signal couldn't delay, expected.